大家好，我是戴眼镜拿着话筒的拉萨偏偏。从今天开始，我将开设一档新栏目——只言片语。这个栏目不会专注于具体的一部剧或者一部电影，而尽可能多给大家带来一些影视方面纯干货的分享。这第一期，我将和大家好好聊一聊每个小伙伴的童年回忆，藏在国内红极一时的情景喜剧。在这近三十年的发展变化，是什么样的背景和机缘，让中国情景喜剧横空出世？中国情景喜剧经历了怎样的摸索和演变？盛极而衰的背后，是行业的不思进取，还是时代变化的必然？咱们这就开讲。上世纪八十年代，伴随着改革开放，压抑的中国人迎来了一场轰轰烈烈的文艺复兴，咱们的思想开始解放，狂热的追逐着电影、艺术、文学、诗歌。彼时，张艺谋、陈凯歌、姜文、王朔等一批人，在探索中开始崭露头角，佳作频出，为世人所惊叹。当时间来到九十年代初，他们已经成为文化圈内举足轻重的大佬。一九九零年，由郑晓龙制片、赵宝刚指导、王朔策划的室内剧《渴望》播出之后，成为国民级爆款。为了追剧，连小偷都不出门了，整个犯罪率下降了百分之三十。而有了《渴望》的成功，郑晓龙决定利用拍摄《渴望》搭建的室内摄影棚，再制作一部室内剧。这部剧就是中国情景喜剧的雏形——编辑部的故事。郑晓龙找来王朔、马未都等人研究剧本。郑晓龙对剧本提出了这样的要求：幽默而不滑稽。大家试写了几集，最后王顺的两集，郑晓龙最为喜欢，成为了剧本风格的标准。关于剧本，有着这样一个传闻，说的是剧本写好以后，经过几轮修改才过审，结果正要开拍时，剧本突然就神奇的丢了，大家伙那叫一个崩溃，没人愿意重写一遍。而就在这个时候，这台剧组做美工的冯小刚站了出来，表示愿意帮王朔重写，一起回忆内容。那时的冯小刚被郑晓龙带着一起玩，面对王朔，走到哪他都是一口一个王老师的叫着，连王朔都说。一个人一天到晚拍你马屁，你不能跟他急吧？渐渐，王帅就接受了这样的冯小刚。最终，在王朔和冯小刚的合力下，剧本算是写完了，而且和之前的剧本大差不差。但紧接着，更神奇的事情发生了。有一天，冯小刚突然跑过来说，丢失的剧本又找到了。你说巧不巧？编辑部的故事围绕着《人间指南》杂志编辑部展开。六个个性鲜明的编辑，在这个小小的编辑部里调侃逗皮。小到男女之事、家长里短，大到时事热点、国际民生，都成为了他们焦虑碰撞的话题。在那个年代，可谓独树一帜，非常的先锋。当时社会上的热门事件，比如进城打工潮、琼瑶热、一九九九年末日预言、台湾老兵反向寻亲等等，构成了剧中的一个个主题。主角们如同社会观察家一样，用系列的语言剖析了社会现象和世道人心。仔细探摸编辑部的故事，它的结构和戏谑是无所顾忌的。剧中的一些潜藏造句，以往只有在正统的文宣中才会出现，但放在日常语境下，一下就变得滑稽荒诞起来。正是这种知识分子式的调侃，让编辑部的故事有了一种独特的辛辣与幽默，在当时就像是一剂猛药一般。一九九二年，编辑部的故事一经播出，果然大获成功。室内剧成本低、产出快的优点，也由此被凸显了出来。这一点对于资源有限的九十年代来说非常重要。可以说，编辑部的故事具备了情景喜剧的主要特点，它的故事结构。固定场景、核心人物等等，都与情景喜剧别无二致，为真正中国情景喜剧的出现奠定了很好的基础。事实上，就连情景喜剧这个说法，也是王朔根据 situation comedy 直译过来的。说到这里，咱们就必须要提到另外一个人了，那就是中国情景喜剧里程碑式的人物英达。英达的出身非常显赫，他的太爷爷英脸之是《大公报》、北京辅仁大学和香山孤儿院的创办者，爷爷英千里是教育家。曾经担任北平教育局局长和社会教育司司长，一共有九个孩子，三女六男。其中英达的爸爸英若成是著名的翻译家、表演艺术家和话剧导演，做过三年文化部副部长，翻译了阿斯米勒的《推销员之死》，还出演过《骆驼祥子》《茶馆》等经典剧目。而英达的妈妈吴世良也是一名表演艺术家和翻译家，曾经还做过周总理的翻译。可以说，这样的家族拥有的人脉和资源是一般人无法想象的。一九八四年底，英达来到美国留学学习戏剧。期间，他和同学去情景喜剧考斯比一家的现场做了一回观众。头一次见识到，原来电视剧还可以这样拍，演员在前面演，观众在后面看，现场同时拍摄，连观众的笑声都输入进去，这让英达觉得非常新鲜，产生了要把这种形式带到中国的念头。回国的英达在参演了几部影视剧以后，认为时机已经成熟，是时候搞一部中国自己的情景喜剧了，于是便找来王朔聊自己的想法。王朔一听，非常感兴趣。而除了王朔以外，堂弟英壮和英宁也被英达拉来入伙。据说，一九九三年年初，拿着两页故事梗概，英达就带着王朔他们去了吉林长春拉投资。对方倒也不是啥外人，英宁的舅舅在长春搞房地产的。酒桌上，英达和王朔对着舅舅一顿忽悠。
，然后第一笔投资就到手了。后来应答拍摄的《东北一家人》也是这个舅舅投资的。看来中国情景喜剧能蓬勃发展，确实得感谢舅舅。同样的，也是在东北的酒桌上，几个人聊起这部新剧的名字，借着酒劲儿，王叔给这部剧定下了四个字：我爱我家。资金有了，剧名也有了。可偏偏这个时候，王朔玩起了失踪。这里面有两种说法：一种是王朔嫌钱少事多溜了；一种是当时王朔的另一部作品《爱你没商量》糊了。于是，为了躲避《爱你没商量》的舆论压力，他一个人跑到海南岛散心去了。等到英达联系上了王朔时，他说：“你们先干着。”然后就把另一个顶级写手介绍给了英达。谁呢？梁左。年轻的小伙伴对这个名字可能不熟，他在中国喜剧领域可以说是大神级的存在。春晚的经典相声《虎口遐想》《电梯奇遇》《小偷公司》等等，都是出自他的手笔。创造之初，英达他们设定的框架，大体上参照的是英达家的情况，包括一个老父亲、一个大女儿、一个小儿子，还有一个南方什么女婿。两组进度以后，以自己家为原型，对剧本中的家庭背景和人物特性进行了重新的设计。原本的大女儿、大女婿也改成了大儿子、大儿媳，这样不仅更方便创作，也更有喜剧效果。改动最终得到了英达的认同。随后，两组的弟弟梁天。妹妹梁欢也加入到了团队之中。就这样，这部中国历史上的第一部情景喜剧《转背工作》终于完成。不同于编辑部的故事，封闭式拍摄，我爱我家直接在演播大厅现场搭景，然后把观众请进摄影棚，演员现场表演，摄制组现场拍摄，观众在现场观看。我们在电视上听到的那些笑声，就是现场观众真真实实发出来的。这里面还有个小趣事，其实之前在拍摄编辑部的故事时，王朔就能提出想在背景中加入观众笑声。之所以叫罐头笑声，是由于提前录好的笑声播出来总是千篇一律，就像罐头食品吃起来总是同一个味道一样。<笑>当然，应答告诉他，这个不是简单加笑声的问题。编辑部的故事就是情景喜剧的结构，如果做就得真做，真逮观众，不能让第一个情景喜剧被罐头笑声毁了。最终剧组不知道如何操作现场，带观众一起拍这个事儿只能作罢。后来，应答也承认自己当时留了点私心。想要把国内第一部情景喜剧留给自己，还真是个心机 boy。我爱我家这种独特的拍摄形式，开创了中国电视史上的先河，在当时非常新奇，很快就爆了。这么多年来，我爱我家更是创下了国内收视率第一、重播收视率第一的双向收视记录。虽然借鉴了美国情景喜剧的形式，但我爱我家的内在激励故事笑料却是完完全全中国式的。它将故事设置在了北京一个三代同堂的六口之家，父名原名贾静贤。是一个离休的老干部，他的原型就是梁总的父亲。之所以用化名，是因为革命时期从事过地下工作，这一点也与梁总父亲一致。梁总父亲曾经的笔名就是复名，看上去复名是这个家的一家之主，有着一股子习惯性的官腔，还总是搬出旧社会的革命论调，跟不上时代死要面子，又总幻想着老有所为。贾志国，复名的大儿子，一个副处级的机关人员，是个知识分子，经历过上山下乡，懂得拿捏分寸，但也斤斤计较。和平，贾志国的老婆。一个搞曲艺的文艺工作者，为人热心孝顺，特别擅长左右逢源。家里的大事，基本上真正拍板的是他。两人的女儿贾圆圆，这来上小学。贾志新，富明的二儿子，是一个空有远大志向的无业游民，日常捣弄小买卖，带大美女回家。与从小一起长大的郑艳红，是一对欢喜冤家。贾小凡，富明的小女儿，是个大学生，有思想，有主见，但也非常孩子气。后来去了美国进修。这一家人，再加上小保姆张凤姑。形成了一组个性非常鲜明的人物，围绕着他们中国家庭的代际矛盾、观念冲突，在插科打诨中得到充分体现。而除了这几个核心角色以外，像和平妈妈、小青表妹等，他们的亲朋好友、邻里街坊以及各种造访者也都非常出彩。再加上葛优、王志文、姜文、何冰、濮存昕等人的客串演出，构成了整部剧的另外一大看点。这样的结构设计，让社会上形形色色的人物都有了他们的展示空间。从中，我们可以横切式的窥见九十年代初剧烈变革下的价值碰撞和社会问题，以及不同阶层在那个时代的精神面貌。通过幽默逗趣的语言和故事，我爱我家对国史民生中的种种乱象无所忌讳，讽刺力度大胆惊人。这种搞笑深刻却又接地气的调性，也秉承了编剧梁左一直以来的创作取向，也是我爱我家一出场就成为中国情景喜剧一座巅峰的关键因素之一。有人甚至做过对比，认为我爱我家就是一出现代版的《红楼梦》。这么多年过去了，我爱我家依然深受观众的喜爱，甚至有人还发展出了家学，乐此不疲地研究着剧中的方方面面，比如说老傅在革命时做了哪些贡献。我爱我家大火之后，情景喜剧这个新鲜事物被观众所接受，英达也一跃成为了中国情景喜剧之父，并于九五年成立了英式影视公司。此后，他相继推出了一系列风格鲜明的英式情景喜剧，包括《候车大厅》《中国餐馆》《心理诊所》。
、一手偷两家等等。这些作品虽然没能达到我爱我家的高度，却标志着中国情景喜剧开始进入对题材、场景、主题等层面的积极探索。同时，也就是在这段时间，除了英达进入浓厚的情景喜剧之外，一些根植于地方方言的情景喜剧也开始崭露头角。上海的老娘舅和广东的外来媳妇本地郎，便是其中的佼佼者。后者更是长达三千多集，创下了中国情景喜剧的记录。二零零零年，世纪更迭，中国情景喜剧来到了它即将全面开花、佳作井喷的前夜。这一年，英达和梁左带来了一部非常特别的作品《闲人马大姐》。这部剧围绕着退休女工马大姐展开，却交由马大姐日常的所见所闻。闲着没事热心肠，贪小便宜爱上当，说到的就是马大姐这种人。该剧依然散发着梁左作品里力透职位的讽刺意味，借由马大姐身边发生的奇葩怪事，在妙趣横生之间反思着光怪陆离的社会现实。嵌入喜剧的外壳，显得马大姐包裹着的是一个小人物在大时代碾压下的悲剧。马大姐退休之时，也正是上世纪末的国企下岗潮发生之际。马大姐退休前的身份是一家内部招待所的服务员，当时她只有四十五岁。领导安排她服务下岗职工的情绪，结果一回来，她自己却被要求提前退休了。要知道，服务员可不是啥高危行业，根本就没有提前退休一说。提前退休不过是对下岗的粉饰罢了。正因为这，马大姐才成为了闲人。也意味着他开始找工作、做兼职、卖电脑，开始有时间帮邻里街坊处理纠纷、介绍对象。下岗是整部《闲人马大姐》一切喜剧得以成立的源头所在。没有达到我爱我家的高度，对于《闲人马大姐》来说并不意外。一方面，市面上的情景喜剧层出不穷，观众早已没有了新鲜感，对英式喜剧也开始有了些审美疲劳。另一方面，《闲人马大姐》并不像我爱我家那样，可以从两组的个人家族来进行整体架构和人物移植。以马大姐一人为核心，要比贾家一家为核心要淡薄得多，使得这部剧的社会纵向上的张力不够，角色之间的冲突碰撞也不足。而且，由于马大姐的性格和身份却有着一定的局限性，用她来支撑整部剧，不知不觉中就会给人一种身边长辈絮絮叨叨的说教感。因此，这部剧尽管笑点和讽刺依旧犀利，却并不足以获得更广泛人群的注意和共鸣。之所以我要重点提这部作品，还有两个非常重要的原因：其还未等剧集播出。梁左就因为突发心肌梗塞在家中猝死，年仅四十四岁。这部《闲人马大姐》竟成为了他的遗作。梁左的去世对王朔影响也很大。王朔在追忆梁左悼词里是这样写的：“笑一下吧，梁左，来使我们还做亲人朋友，不管在哪里。”当然还有这么一个说法：得知消息以后，王朔他们赶到了梁左家，发现梁左家徒四壁，稍微值点钱的也就是电脑，保险柜里有那几百万的高利贷欠条。王朔认为，正是这个压垮了梁左。生前，梁左有个心愿，那就让王朔帮他弄本书，给他作序。显然，所有的素材都在电脑里。没成想，在整理遗物时，英达直接把电脑抱走了。当王朔向英达索要电脑时，英达不同意，非要把版权和钱的事说清楚，却得王朔破口大骂。后来一度传出是英达给梁左放的高利贷。梁左离开不久，王朔的哥哥和爸爸也相继去世。一时间，王朔产生了严重的危机感。重点提这部作品的第二个原因：这部剧中有一个戏份不多的角色。在随后的几年，将成为中国情景喜剧的代表人物，并为中国情景喜剧带来另一座无法逾越的巅峰。这个人就是上镜。在《闲人马大姐》里，他饰演了郁郁不得志、自称是作家的何荣生。关于上镜和他的《武林外传》，这都是后话了，咱们暂且按下不表。同样是二零零零年，电脑开始从高端人群走向大众，大大小小的网吧遍布大街小巷，互联网时代来临了。在这种情况下，英达团队拍摄了一部与网络有关的情景喜剧《网虫日记》。虽然这部剧在当时并没有泛起太大的水花，但是它的幕后班底却非常值得一提。其中一些人日后将成为中国情景喜剧史上划不过去的名字。注意，我说的不是担当主演的黄晓明，而是幕后团队。首先说的是编剧，这部剧的编剧并不是梁总那种知识分子型的传统作家，而是当时在网络十分活跃的网络作家。有这样两位，大家都很熟悉：于白梅和宁财神。因为他们的参与，乐高与颠覆的风格，在这部《网虫日记》里就已经展现了出来。另外必须提到的是，这部剧的导演除了英达本人以外，还有两个导演也非常重要，林从和吕小品。他们都与英达合作多年。吕小品还曾经表示，林从就是英达手把手教出来的嫡传弟子。几年后，也正是这个林从拍出了给无数九零后童年带来欢乐的那部《家有儿女》。而吕小品则在拍完这部《网虫日记》以后，与英达、英宁一道，为英达团队带来了又一部爆款级的经典作品《东北一家人》。因为梁左的去世，英式情景喜剧陷入了创作瓶颈。彼时，东北小品势头正盛，英达的堂弟曾经在东北上学的英宁提议干脆做一部纯东北方言的情景喜剧，于是便以自己东北舅舅一家为原型开始创作。没想到播出以后非常受欢迎
。东北一家人与我爱我家有着相同的底层架构，同样发生在一个三代同堂的家庭里，围绕着三代人不同的身份、观念和处境来设计戏剧冲突，同时也同样引入了形形色色的亲戚朋友和邻居同事，增加了故事矛盾和剧情看点。不同的是，我爱我家所聚焦的父母一家是一个干部家庭，具有一定的经营属性。回到当时的生活环境来看，他们生活的水平在北京可能算不上上层，但相比全国，在远远好于大多数的家庭。雇保姆、出国留学这些事，在那个年代是少数人才能够做到的。而多梅一家人里的牛大一家，他就是一个长春市的普通工人家庭，一家人基本都曾经或者仍是长春一汽的职工，生活也在工厂的大院里。当时在拍摄时，摄制组就是在长春一汽家属区搭的棚子。整部剧从场景、道具到人物的语言、行为，都有着黑土地老百姓特有的生活气息，更加接地气，也更加平民化。再加上东北话在这笑点的特质，可以说是包袱不断，笑料百出。除此之外，东北一家人还延续了小喇叭大姐对时代变革下底层小人物的命运关怀。整部东北一家人所展现的，既是牛大一家人热热闹闹的苦乐生活，其实也是几代东北人在国企改制中从荣耀到失落的一曲哀歌。咱们看一下这家人。刘大爷名叫牛永贵，是个从企业退休的老工人。他的老伴陈九香是从企业职工医院退休的老护士长。大女儿牛继红是个单亲妈妈，在企业幼儿园里做幼师。他的前夫孙明是个保险公司副主任，胆小懦弱，油嘴滑舌，总想找机会复合。后来两人在第二部中和好了。这边一提，扮演牛继红的金珠和扮演孙明的巩汉林，现实中也是两口子。两人和赵丽蓉老师合作了不少经典小品。接着说回这家人。儿子牛小伟是个从企业下岗的职工，只能自己琢磨出路，跟人家合伙开个小饭馆。小女儿牛小玲比较年轻，娇气而时尚。咱们再来看看他们的家：木门不帘玻璃窗，暖壶九重大茶缸，墙上挂满大奖状。不用说，绝对是工人好榜样。看着这样的一家人，一个家，听着他们所讲的家长里短，如今过往。观众们最直观的感受就是：没错，这就是我亲切熟悉的日常，这就是东北人苦中作乐的顽强。而除了身份与处境能给观众带来强烈共鸣以外，这部《东北一家人》还有一个非常值得一提的看点，那就是他的演员阵容。英达和英宁在策划时就有个想法，希望能够把所有东北籍的喜剧演员一网打尽。尽管赵本山、黄宏因为工作原因未能参与，但众多东北喜剧的代表人物和重量级的实力派演员已经足够让观众惊喜连连。后来黄宏还在第二部中弥补了这个遗憾，其他的演员他就不说了，只提一人，当时还是军医校草的沈腾，也在里面出演了一个角色，还赚了五百块，比客串的张铁林片酬还高。张铁林演完一分钱没有，没有人意识到，在东北一家人播出之时，一个空前繁荣、百花齐放的情景喜剧时代已经到来。此时的中国情景喜剧完成了初期的探索，开始成为电视机上霸屏的存在。我记得有人统计过，从二零零二年起，每年电视上播出的情景喜剧不少于十五部。尽管在《东北一家人》之后，英达团队的影响力开始走低，有很长一段时间都没能拿出现象级的作品。直到二零零七年，一部《地下交通站》再次证明了英达情景喜剧之父的实力。但也就是在这个期间，咱们前面提到的上镜、应财神、林从开始爆发他们巨大的能量。炊事班的故事，《家有儿女》《武林外传》，这些家族接连问世，成为一代人无法磨灭的集体回忆。在后面的节目中，我将带大家回顾这些经典作品，并分享一下我对中国情景喜剧走向衰败的一些看法。如果你对中国情景喜剧有什么想说的，不妨留个言，发个弹幕。大家一起讨论，今天就要说到这里。开新栏目不容易，尤其是聊这种可能处理不到好的小众题材，所以在这里也跪求大家的点赞支持，点赞越多，更新越快。拜了个拜。